Dos. Y en temas de orden público, la Policía Metropolitana destacó una importante reducción en el número de homicidios en lo ocurrido del año en la Comuna 13 de Medellín. De igual forma, las autoridades se pronunciaron frente a la situación de seguridad en los alrededores del Jardín Botánico. Catalina Botero, usted tiene más detalles. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Laura, y por supuesto a nuestros televidentes, 12 y 6 minutos de la tarde, y en este momento los saludos desde la Comuna 13, pues gracias a los diferentes operativos de la policía, ellos anunciaron una reducción del 45% de los homicidios que se han venido presentando respecto al año anterior, y esto también gracias a las diferentes capturas de cabecillas de las diferentes, eh, eh, de las diferentes estructuras criminales que operan en este sector. Incluso relevante, alias Pocho, alias Diego Almuerzo, son cabecillas eh, estructurales de la Organización Criminal de la Agonía que hemos logrado capturar e inmediatamente trasladar a otro lugar de, del país donde le disminuimos su capacidad de ordenar actividades eh, criminales. Por su parte, la policía también anunció que ha reforzado las medidas y las campañas de prevención eh, aledaños al jardín botánico, pues este sigue siendo escenario, escenario de distribución y consumo de estupefacientes. Igual estamos adelantando actividades relevantes, hay unos eh, sitios que inclusive eh, le vamos a hacer de, re, derribamiento ya que están siendo utilizados para expendios y para actividades criminales, pero todo este componente tanto judicial como el modelo, como estos puestos eh, fijos que recientemente los pueden las comunidades observar, eh, han ayudado a mejorar las condiciones de como le manifiesto este sitio tan emblemático para la ciudad. Y... Bueno, y es que gracias a todas estas campañas que se han venido realizando con la policía, se han mitigado estos homicidios, especialmente en la Comuna 13. Les entrego cifras importantes. En lo corrido del año se han realizado cerca de 627 capturas, se han incautado más de 30 kilos de marihuana y 339 armas ilegales que también se han incautado. Por ahora, esta es toda la información que tengo desde la Comuna 13 de Medellín. Sigan ustedes con más noticias Telemedellín, siempre con vos. Catalina, muchas gracias por la información.